Kababayan, ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Hayang magibig, Diyos ang sinakalan, alam ng puso sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiging sa manlulupi, di ka pasisigil sa nagagal. The views and opinions expressed in this program are solely those of the program host and producer and do not necessarily reflect the policies and position of this network. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli na po si Papa Angelo, the Life Mentor. Today is February 19. Oh, how time flies again. Ang bilis talaga ng panahon, ano? Baka mga ilang araw lang, eh, nagsiselebrate na naman tayo ng, ano, ng Christmas. <laughs> okay. Hindi natin namamalayan yung bilis ng panahon palagi. Dahil uh, tayo ay busy sa maraming bagay. At iba't ibang bagay na pinagkakabisihan ng tao At ang pinaka main motivation kasi ng tao Kung bakit busy tayo lahat Ay para tayo ay makakain kinabukasan <laughs> Para may makain next week Para may pambayad sa bills next month Para may maibayad sa tuition ng mga anak sa susunod na buwan uli. <laughs> diba? Yan ang main motivation natin palagi sa ating katawan kung bakit tayo ay uh, nagsisikap na magtrabaho, magubos ng oras sa paghahanap buhay. Dahil sa pangangailangan ng ating katawan, pangangailangan ng ating buhay, pangangailangan ng ating pamilya. Yan ang ating main motivation. Pero, tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, na hindi tayo pinanganak dito para matulog lang, gigising, kumain, magtrabaho, uuwi, kakain uli, matutulog, gigising uli, tatrabaho, gigising uli, <laughs> kakain. <laughs> hindi po ganyan kasimple ang purpose natin sa mundo, ang ating buhay sa mundo, ay hindi lang basta pinadala tayo ng Diyos dito, lumabas ka, tapos para lang kumain, mabuhay, o matulog, magtrabaho. Hindi lang po yan ang purpose natin. Kaya kung, kung ganyan ang routine ng buhay natin araw-araw, 
Napapagod ka rin eh. Magsasawa ka. Lalo na kung marami ka pang pangarap na gustong marating. <laughs> okay. Lalo na kung galing ka sa hirap. Tapos 25 years after, nagsasawa ka, nagpamilya ka, tapos mahirap ka pa din. Umabot ka ng 30 years old, umabot ka ng 40 years old. The same routine pa rin yung ginagawa mo. So, darating yung point na mararandaman mo yung crisis sa buhay mo. Oh, ayon sa pag-aaral, ayon sa studies. Uh, totoo yan. Nangyari sa akin yun eh. So, dumating sa akin ang isang crisis sa buhay na tawag nga nila dyan, midlife crisis. Darating ang oras na talaga mapapagod ka sa araw-araw na routine na ginagawa mo because something is missing. Dahil hindi ka pa satisfied sa nangyayari sa buhay mo. Dahil hindi pa natutupad yung gusto mo talagang gawin. Hindi nangyayari yung purpose na dapat mong gawin sa mundo. Yun yung nararamdaman mo kung bakit ka may midlife crisis. Dahil nakatanim din sa katawan natin na meron tayong purpose pero hindi nangyayari. Hindi natin nakikita. At dahil hindi natin nakikita, hindi natin nagagampanan. Kaya nararamdaman natin yung kulang. Sa loob ng dibdib natin, nararamdaman natin parang meron pa akong hinahanap. Hindi pa ako masaya eh. Alam mo kung paano mo malalaman na nakita mo na yung purpose mo, natagpuan mo na, alam mo kung kailan, kapag nararamdaman mo masaya ka sa ginagawa mo at hindi ka napapagod at gumigising ka ng umaga, excited ka palaging gumising ng umaga para gawin yung bagay na yun. Yun yung pinakamasayang moment sa buhay natin yung makita ng tao ang kanyang purpose sa buhay. Tingnan mo yung mga skilled na tao, yung mga nagnenegosyo, ayon sa kanilang skills na nagiging successful, masaya silang ginagawa niya because yun ang naramdaman nilang passion. Ang tawag nga ng iba doon, passion. Gusto, gusto nilang gawin yun, Talaga nagpupuyat sila, ginagawa nila yon buong puso, with, with mastery, at hindi sila nagpe-presyo. Hindi nila iniisip yung pera. Hindi nila inuuna yung pera. Mas inuuna nila yung ginagawa nila na masaya sila. Dahil natuklasan nila, ito pala yung purpose ko sa mundo. Yung purpose ko sa buhay. Makikita mo yan, yung mga taong ganyan. And these are the people who feels very fulfilled, very satisfied. Kaya walang ibang nagpapasaya sa tao, kundi yung mga, yung pagnatagpuan na nila, yung kanilang sarili. Yan yung nagpapasaya sa takbo ng buhay ng isang tao araw-araw na hindi siya napapagod na kahit na pare-parehong routine hindi siya napapagod because he feels the satisfaction of doing it yung iba nga dyan pagkatapos ma-master yung isang bagay na nagustuhan niya na purpose pala niya ay may nagugustuhan pa sa uling iba na may na-master din niya dinidevelop din niya kaya yun po yung mga seeds na tinanim ng, tinanim ng Diyos sa bawat tao. At hindi lang yung dalawa, tatlo, apat, lima, yung iba dyan, anim pa. Anim na seeds na nag-grow, na mag-grow dapat kapag natuklasan mo yan. At remember, hindi yan kusang dumarating. Yan ay tinutuklas natin. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa pag-unlad ng buhay. Mahirap ba talaga ang buhay mo? Mahirap ba talaga ang buhay sa mundo? O baka 
mayroon ka lang hindi alam na hindi na ituro sa iyo ng iyong mga pastor o ng iyong mga pare. Baka hindi na ituturo sa iyo ng religion mo ang sikreto, ang keys na dapat mong naiintindihan at ginagawa. Baka hindi lang na ituturo pa sa iyo. Kasi punong-puno tayo ng religion. <laughs> at siyempre, pag pinag-usapan ng religion, eh ang foundation niyan ay ang Biblia. An ano ba ang Biblia? Eh salita ng Diyos. Ano ba nakalagay sa loob ng Biblia? Salita ng Diyos na nangangako siya, na iginag-garantya niya na maganda ang buhay ng mga naniniwala sa akin. Mga naniniwala sa Diyos. Ginag-garantya niya doon. At ano ang dapat makita sa iyo kapag ikaw ay maka-Diyos? Ano ang dapat nakikita ng tao sa iyo kapag sobrang paniniwala ang ginagawa mo sa Diyos? Aba, eh dapat maayos ang buhay mo. <laughs> Aba, eh dapat nai-enjoy mo ang buhay. Kasi natuklasan mo yung tamang paggamit ng susi, ng keys, na iniwan niya more than 2,000 years ago. At dapat naiintindihan mo yung kanya mga prinsipyong iniwan, tinuro, para maging successful ang buhay nating mga human beings. Hindi lang naman Pilipino ang naghihirap. Napakarami sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. At nung panahon na bumaba ang Panginoong Heso Kristo sa lupa, yan yung panahon na talagang yung mga hindi naniniwala sa Kanya ay magaganda ang buhay, na enjoy natatamasan nila yung riches, yung yaman. Marangya ang buhay ng mga tao noon na hindi naniniwala sa Kanya. Tapos yung mga naniniwala sa Kanya na napakarami din, na sobrang dami, na makajos nung panahon, panahon ng Old Testament, eh puro may hirap ang buhay. <laughs> kaya, kaya yung reputasyon ng Diyos ay nakasalalay doon. Oh. Kasi tinutukso sila eh. Oh, kasi yung Diyos mo. 'Di ba nangako siya, sabi niya, pinangako niya sa in- sa mga ninuno ninyo na pagagandahin, pagagaangin ang inyong buhay o nasaan siya? Asa yung buhay niyo magaan? <laughs> so ganun yung sitwasyon noon kung pag-aaralan niyo yung Biblia. Ang daming may hirap na naniniwala sa Diyos. Samantalang yung hindi naniniwala, ang gaganda ng mga bahay, kompleto sila sa mga sasakyan, yung mga sasakyan noon, mga animals, no? Pagka marami kang animals noon ay ikaw ay tinutuling na mayaman. <laughs> Tapos ang uh, mga lingkod na Diyos ay puro <laughs> naghihikaw si struggling sa buhay. Kaya bumaba siya para ipaunawa, ibigay ang susi sa mga tao kung paano mo ba, paano ba nila matatanggap ang yaman na bigay ng kaharian ng Diyos. At yun ang mga sinabi niya talaga. Inisa-isa niya, the kingdom of God, every time mga ngaral siya, the kingdom of God, the kingdom of God, ay gusto niyang mailagay dito sa lupa. Actually, from the beginning, from Genesis time, yun ang kanyang original plan. Kaya kapag ikaw ay napaka-aktibo sa simbahan, sampung taon, dalawampung taon ka na nagsisimba, umaaten, dalawampung taon, 30 years, tapos ganun pa rin ang buhay mo, something ain't right. <laughs> something is not working. Okay? Eh, pag ni-research nyo nga ang ating uh, poverty rate, nasabi ko na yan sa mga nakaraang episode, eh, hindi ko na uulitin. <laughs> eh, nakakapang lambot. Dahil yung poverty rate na yan, na sinusubay ba yan ng Asian Development Bank, may studies pa silang ginagawa dyan. At hindi lang ADB ang nag-aaral tungkol sa poverty natin. 
Kasi sinusukat nila eh kung dapat ba tayong pautangin o hindi. <laughs> At makikita yan sa dami ng mahihirap. Tutulungan yung gobyerno na magpondo. Magkikreate ng maraming trabaho, magbibigay ng tulong, etc. So yan po trabaho nila. At hindi lang yon even yung United Nations, binabantayan yung kahirapan sa ating bansa. At they never tell us, they never teach us kung ano ang susi para umangat sa kahirapan, para umangat ang iyong buhay sa kahirapan. Because hindi sila religions eh. Pinapaubayan nila sa mga religions yan. Kaya pag religyoso kang tao, dapat alam mo yan. Dapat maganda ang buhay mo. Okay? Nagdarasal ka sa Diyos, dapat maayos ang buhay mo. Naniniwala ka sa Diyos, dapat maha- maayos, malangya, matiwasay ang buhay mo. Kasama na doon ang magandang relasyon ninyo mag-asawa at ng pamilya mo. Nandun din ang sikreto na dapat tinuturo din sa inyo ng tama ng inyo mga pasto, ng inyo mga pare. At dapat naiintindihan nyo yung mga prinsipyo. Pinag-uusapan nila lang ang prinsipyo. Ano ba yung prinsipyo? Alam nyo kung ano meaning ng prinsipyo? Principles kasi ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay hindi lang mga batas yung nakikita mo dyan. Kundi mga principles din na kailangan mong isipin, pag-aralan kung ano yun. There's a principle behind every story in the Bible. At yun po yung isishare ko sa inyo ngayon na napakarami. Kung magkakasya ang oras natin. Okay? <laughs> uh, principle means, sabi dito, Principle means a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. Ulitin ko, a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. Hirap tagalugin nito. <laughs> fundamental truth. Okay. Fundamental. Ito ay galing din sa salitang foundation. No? Pinakasimula. Fundasyon. Na katotohanan. Or proposition daw na nagsiserve bilang foundation for a system. Isang sistema na pinagmula ng isang sistema or paniniwala or kilos or behavior or for a chain of reasoning para maipaliwanag daw ang isang bagay ng tama. Okay? So that's principle. At sa ibang, uh, ayon din kay Dr. Miles Munro, ang principle also means first, unang-una. Nauna, unang-una. Unang kaalaman, unang knowledge. Kaya dyan din galing yung salitang prince, yung mga prinsipe. Prinsipe means unang anak next to the throne. Ganon. Prince. Princess. Ganon din. First daughter next to the throne. That, that's why they are called prince or princess. So, ito yung mga dapat tindihan natin every time nagbabasa tayo ng Biblia. Every time nagbabasa tayo ng Constitution ng Diyos. Okay? Hindi lang puro kwento yan. Napakalaming prinsipi dyan na dapat alam na mga pare o pastor ninyo. Pinagsaga akong pag-aralan ito, kaya napaka-excited kong ituro ito sa inyo palagi dahil ito lang ang aking paraan para mabuksan ang isip ng milyon-milyon nating mga Pilipino na talagang nabibilang doon sa tinatawag nilang uh, poor population na talagang nabubuhay sa poverty level. Kaya kung ikaw man ay nakikinig na naglilid na mga may hirap, na gusto mo rin tulungan, baka makatulong din sa iyo itong pag-aaral na ginawa ko, na pag-aralan mo rin sana kung tama ang aking sinasabi. Dahil ito ay napag-aralan ko na 
At ito ay napatunayan ko na na effective because nangyayari din sa aking buhay. Kaya masarap ituro eh kapag ka na-experience mo eh. Di ba? Ang sarap ipaliwanag. <laughs> sarap i-describe. Kapag naintindihan mo talaga tapos in-apply mo and it works. Something is working. Okay? Hindi mo masasabi na ay, hindi mo pagdududahan ng Bible eh because napatunayan mo totoo. And it really works for me. It works for us. So, Atutunayan ko sa inyo ngayon yan, sa episode na ito, that God does not operate by emotions. Okay? Hindi nag-ooperate ang Diyos by emotions. Yung bang awa, awa, o sige, pagandahin ko buhay mo. <laughs> Hindi po ganun yun. Yung bang magmamakaawa ka sa Diyos, araw-araw, Lord, bigyan nyo naman kami ng gatas, Lord, bigyan nyo kami ng bigas, Lord, bigyan nyo kami ng ganito. Hindi ganyan mag-ooperate ang Diyos. Okay? Ano na lang ang mangyayari sa atin pag ginawa niya yan? <laughs> Wala na magtatrabaho. Okay? Isang dasal lang, may kotse ka na. Isang dasal lang, may bahay ka na. Isang dasal lang, may ulam ka na. Ano yun? <laughs> Nung lumabas nga si Adan, di siya binigyan ng mesa eh. Di ba? Kahit damit, wala siya eh. Di ba? <laughs> It is for man to find out. So, paano ko patutunayan na God does not operate by emotions? Nako, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Papa Angelo, The Life Mentor. Gusto nyo bang makilala ang inyong business? Kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now! Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Nagbabalik po si Papa Angelo dito sa Leader News Philippines. Alam niyo mga kaibigan, napaka raming tanong palagi ang mababasa, maririnig, malalaman mo sa buong Pilipinas dahil despite being called as a Christian nation, eh dito mo rin makikita ang pinakamahihirap na ang pamilya sa Pilipinas. Okay, dito sa Pilipinas mo makikita yan. Kaya nga, alam nyo, birang-bira tayo pag-shootingan ng mga Hollywood movies eh, kasi nahihiya sila sa, <laughs> hindi nila may malaki yung itsura ng ating mga lugar. Okay? Lumalayo sila actually sa Maynila eh, kasi nandito lahat yung marap. <laughs> nandito lahat yung mataas ang crime. O, pupunta sila sa mga probinsya. Yung hindi malalaman sa pelikula na Pilipinas pala yun. Okay? <laughs> Isa lang yung naalala kong Hollywood na talagang dito sinuting yung kabuan, halos kabuan ng pelikula nila or kalahati. Yung Born Born Legacy. Okay? Nagabulan, nagahabulan sila sa Santa Mesa, umabot pa hanggang Marikina. 
no? yung buong kali ng EDSA, uh, hindi ata sa EDSA, San Andres Bukid, yan, mga pinagsitingan nila yan. Sa halagang, kapag ang pinag-uusapan ni eh, eh, taguan, taguan na uh, maruruming lugar, maruruming uh, mga kalye, dito sila sa Pilipinas tatakbo, marami dito nun. Okay? <laughs> Kaya doon sila sa San Andres Bukid nagsiksikan. Doon sila naghabula, nagtaguan sa mga bubong. Okay? <laughs> Hindi nila may pagmalaki masyado ang Pilipinas, ang bansa natin, kung, kung karangyaan ang pag-uusapan. Pero kung, kung uh, nagahanap sila ng location for, for kahirapan, eh dito sila pupunta sa Philippines. Okay? <laughs> so yan po ang ating reputasyon sa buong mundo na mahirap tanggapin, di ba? Kung ikaw ay Pilipino, eh mas marami yung masasabing masama eh kaysa sa mabuti eh. Tapos religious country tayo, okay? Sabi ko kanina, God does not operate by emotions. No, hindi yung mali yung sasabihin sa atin lagi ng ng ating mga religions na may awa ang Diyos. Papagandayin niya buhay mo, maghintay ka lang. <laughs> oh, pag hindi ka makapaghintay, doon sa langit, kagandang buhay mo, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na may hirapan doon, hindi ka nakakain, hindi ka na magtatalbaho, kapiling mo na yung mga leyon. Oo, ikaw na yung susunod na kakainin ng leyon doon. <laughs> Ay, nako. Pag pinag-aralan niyong mabuti ang Biblia, ang Panginoong Jesus ay hindi bumaba dito para sabihin sa atin na sumali ka sa mga religions at gaganda buhay mo. Hindi niya sinabi yan, never. Papa Angelo, bakit parang galit ka sa mga religions? Eh, hindi po ako galit sa mga religions. <laughs> galit po ako sa maling turo. Okay lang na magkaroon ka ng religion for brotherhood purposes. Kailangan ko to. Kailangan ko ng mga friends. Kailangan ko ng network. <laughs> Kung makakatulong sa iyan, then go. Pero, ang wag na wag mo lang gagawin ay yung magpadikta ka sa naririnig mo na sunod ka lang ng sunod. Na hindi mo pinag-aaralan kung tama ba yung narinig mo. Yun yung sinasabi ni Jesus na Kapag sunod ka ng sunod without studying it, ginagawa mo na lang basta, eh kung mali ang turo, tapos papunta pala ng, papunta pala kayo ng uh, bangin. Sunod ka ng sunod. Nahuhulog yung nagtuturo. Pati yung, pati ikaw na kasunod ay mahuhulog din sa bangin. Ganun na pagkakadescribe ng Panginoon sa mga maling turo. Kaya anong gusto ng Diyos? Narinig mo, pag-aralan mo, tama ba yun? Pag-isipan mo. Kasi importante na tamang informasyon yung nakukuha mo. Kasi pag maling informasyon, eh mali din yung magiging decision mo. Oh. Paano mo malalaman kung tama yung informasyon? Puntahan mo from the first information. Yun yung sinasabi kong principle. The very first time na lumabas yung bagay na yun. That is called the first, which is principle. Now, sabi dito, uh, dahil sa mga nauso yung mga sugal sa bansa natin, mga kasino, mga loto, pinaprobahan pa ng gobyerno, Anong kultura ang nabuo? Simula nung magkaroon tayo ng mga ganyan. Eh nabuo ang kulturang instant yaman na mindset. Nabuo ang kulturang tumaya ka lang, yung sampu mo, sampung piso mo, magiging isang libo. Okay? <laughs> so, dahil sa ganong offer, yung isang tao na merong uh, isang daang piso na pinaghirapan niya maghapon, 
eh maghahangad ng mas malaki eh. Gagawin ko tong 10 piso, 1,000 daw. Magiging 10,000 to. Itataya niya lahat yun. Imbis na ibili niya ng bigas. <laughs> okay? Alam niyo ba, may kilala akong ganyan. Kumita ng 500 pesos, yung 400 pesos, ipantataya sa loto. Yung 100 pesos, yun ang ibibili ng bigas para sa pamilya niya. Tapos yung 100 pesos na yan, pagkakasin dyan yung tuyo, yung itlog, yung noodles, isang daan. Yung 400 nandun, tinaya sa loto. At araw-araw niyang ginagawa yan. At kapag sinita siya ng asawa niya, ang sasabihin lang, bakit? Para sa inyo naman tong ginagawa ko ha, pag nanalo ko ha. <laughs> pag nanalo ka. E eh, awa ng Diyos eh, namatay na lahat-lahat, hindi nanalo. Tumaya siya for 30 years. Okay? O baka hindi lang 30 years, 40 years pa yata. So yan po. <laughs> Ang sugal ay talagang sugal. <laughs> Walang kasiguruhan, okay? <laughs> Hindi mo pwedeng gawing future yan na iisipin mo. Tataya ako. Baka bukas, manalo ako. Makabili ako ng jeep. Makabili ako ng sasakyan. Ay, nako po. At gusto pa nga nilang gawing legal yung waiting eh. Para umangat daw ang buhay ng maraming mahihirap. Talaga? we. <laughs> Buti nga, di pa matuloy-tuloy yan. Okay? Uh, alam nyo mga kaibigan, sa aking pag-aaral, sa mahabang taon ng aking pag-aaral sa Banal na Kusulatan, sa Biblia, napansin ko na gustong-gusto ng mga kristyano yung milagro. Gustong-gusto ng mga Bible believers yung miracles. Milagro. Okay? Kaya nga, instant yaman eh. Pero, that's against the instruction of God. Kaya dapat nag-iisip ka rin eh. Kung narinig mong may awa ang Diyos, magagandayin ang buhay mo. Pero bakit sabi ng Diyos dito, magtrabaho daw ako? Dapat mag-aral ka ng ganun eh. Dapat meron kang doubt. Every time may maririnig kang turo. Pagdudahan mo. Teka muna. Bakit ako pinagtatrabaho ng Diyos kung maawain naman siya at pagagandayin naman pala niya buhay ko? O di ba dapat nag-iisip tayo ng ganun? O. Eh, 30 years na ako nagsisimba, 40 years na akong bigyan na bigyan ng 10%, pastor ha. Bakit di umangat buhay ko? <laughs> Ay, nako. Alam nyo, God hates miracles. <laughs> Anong katibayan mo, Papa Angelo? Tingnan nyo dito ha. Sa Matthew chapter 12, verse 38 to 39, nilapitan ng mga tao si Jesus. Sabi, ni, sabi ng mga tao, ay kung talaga ikaw ang Messiah, ay uh, sabi mo sa amin, magpakita ka ng, magpakita ka ng uh, mga miracles, ng mga signs. Alam mo, sinagot ng Diyos sa kanila, ng sinagot ni Jesus sa kanila. Only a wicked and adulterous generation as for miracles. O, oh, hindi ako lang sasalita dito, ha? Jesus Christ to. Matthew chapter 12, verse 38 to 39. Mga adulterous at wicked generation as for miracles. Sila po yun. <laughs> Kaya kapag kahangad ka ng halangad ng milagro sa buhay mo, anong, anong sabi ng Diyos niya? Wicked and adulterous generation. Pag sinabing adulteros, hindi ito ibig sabihin na ah, nangangalunya ka, ah, asawa ng iba. Hindi. Alam niyo ang adulteros sa Diyos, pag ginamit ni Jesus yung salitang adulteros, yan ay may kinalaman sa pagbibigay mo ng atensyon sa iba at hindi sa Diyos. Galing din niya sa salitang idolatry. Something na mas interesado ka sa ibang bagay kesa sa Diyos. Yung umaagaw na atensyon mo sa Diyos, that's idolatry, that's adulterous. 
Yun yung sinasabi ng Diyos dyan. Kaya kung nakafocus ka dun sa, sa kanya, sa Diyos, kung mas nakafocus ka, mas priority mo ang pag-aaral ng kanya mga salita, makukuha mo yung hinahanap mo. Matatamasa mo yung sinasabi niyang magandang buhay. At tandaan po ninyo, mga kaibigan, na yung magandang buhay na yan ay dito sa lupa, hindi sa langit. Wala ka ng katawang lupa doon. Wala kang silbi doon. Kaya wag mong hangarin na bumalik sa langit. Yan din yung isang pinangangako kasi palagi ng ating mga religions eh. Tinuturuan nila tayo paano umakit sa langit. Okay? <laughs> Pinagahanda nila tayong lahat. O sali ka sa amin, kami lang yung maliligtas. Pag hindi ka sumali sa amin, ikaw ay mapupunta sa impyerno. <laughs> ay, nako. O pag naniwala ka dyan, eh, hindi ka naman talaga magsisikap. Ah, nandito na ako. Nandito na ako sa tunay na simbahan. Maliligtas na ako. Wala akong pagkain ngayon. Ah, doon sa langit, marami akong pagkain. Hindi ko kailangan magtrabaho. Ganun yung nagiging epekto sa tao ng mga ganyang klaseng turo. Umaasa, naghihintay na lang. Hindi na nagsisikap. Nakita niyo po yan? Napansin niyo? O. Oh. So, how true that God does not operate by emotions? Tanungin mo rin sarili mo. Siguro napapansin mo, bakit ang daming mayayama na hindi naman makajos? Bakit yung kapitbahay mo, parang walang problema? Eh, hindi naman sila nagsisimba. Hindi naman sila religious. Bakit parang maayos ng buhay nila? Tapos, ikaw na simba ng simba, dasal ng dasal, ilang taon na, pero wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Dapat nagtatanong ka na ng ganun eh. Yung mga nagli-live-in din, na mag-asawa. Naiisip mo, magpakasal kayo para ma-bless ang buhay nyo dahil baka hindi kayo nabibless, dahil hindi kayo kasal. May mga antay mag-asawang ganyan na nagli-live-in, akala nila pag nagpakasal sila ay mabibless ang kanilang buhay. Hindi. Hindi po yan ang formula na binigay ng Diyos. Well, hindi mo makikita yan sa Biblia. Never. Sa aking pag-aaral, never. Kailan pa ako nag-aaral ng Biblia? Since 1985. Never ko nakita na kapag nagpakasal ka, ay bibigyan ng Diyos lahat ng kailangan mo. Eh hindi po yun ang formula. Hindi totoo. Nabiktima, nabiktima rin ako niyan. <laughs> ang ganyang mindset. Oh. Hindi ka pa ba nagtataka? Active Christian ka pero struggle ka pa rin for 5 years now, for 10 years now. Ang reputasyon ng Diyos ay in trouble. God's reputation is in trouble kapag ikaw ay hindi umaasenso. Kapag ikaw ay problema buwan-buwan ng pagkain. Kapag ikaw ay problema pa rin palagi ng pambayad sa bills mo, sa bahay, sa tuition, etc. Stress yan eh. Nakaka-stress. Kaiisip niyan. That's very stressful. At ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang lahat ng sakit natin, lahat ng sakit natin, ang source ay galing sa stress. Ang katawan natin ay hindi dinesign to handle stress. Ang katawan natin ay design lang to enjoy life. <laughs> to be happy. To be contented. To be satisfied. But that is not automatic. Hindi siya kusang dumarating. Hinahanap siya. Anong principle sa Bible ang unang-unang dapat nating malaman? Let's go to Genesis chapter 2, verse 4. This is the account of the heavens and the earth where they, when they were created, when the Lord God made the earth and the heavens. Now, verse 5, no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up. For the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. Remember, pag nagbabasa tayo ng Biblia, dahan-dahan lang. Uunawain natin word for word. Okay? 
Dito sa dalawang verse na to, verse 4 and 5 ng chapter 2, hindi pa daw nagpapadala ng ulan ang Diyos sa lupa dahil what? Walang magtatarbaho sa baba. There was no one to work the ground. Walang magtatarbaho. Ano po ibig sabihin niyan? Ito yung principles behind that na dapat naiintindihan natin. Ay, ang Diyos pala ay ititigil niya ang growth kapag walang manager. Ay, ang Diyos pala ipoprotektahan niya yung kanyang resources from bad management. management. God withhold resources from bad management. Or God won't allow growth when there is bad management. So tandaan po natin yung mga principles behind that. Hindi niya muna pinadala yung ulan because wala pang magtatarbaho sa baba. At sino yung mga magtatarbaho na yun? Eh, kasama dyan ang animals at human beings. The moment na umulan, tutubo ang halaman, automatic, kakapal, magiging forest lahat. <laughs> Hindi yun ang plano niya eh. So, pag binasa mo yung mind ng Diyos, ay bakit pinigil niya muna yung pagpadala ng ulan? Ah, kasi wala pa nga magmamanage. Masisira ang resources. Okay? Kaya sa chapter 1 ng Genesis, diyan din, mababasa mo na God's intention is for human being to dominate Earth's resources. To dominate Earth's resources. Pag-aari niya itong Earth, hindi ito pag-aari ng human being, naglagay siya ng tao, para i-manage yung resources, yung lahat ng kanya nilikha, i-manage. Kaya hindi niya papayagan na umangat, mag-grow ang buhay mo kapag hindi ka marunong mag-manage ng buhay mo. Okay? Because management demands work. Okay? Religion makes you lazy. Sabi ni Dr. Miles Monroe. Christianity loves miracles kasi nga eh. Christianity teaches us how to go to heaven. <laughs> And this is opposite to God's kingdom. Kaya pag seryoso mong binasa talaga ang Biblia, opposite yan eh. Iba yung sinasabi ng Diyos sa sinasabi ng Christianity. God wants you to be here on earth to dominate His resources. Dito ka sa gusto, dito, dito gusto ng Diyos na mapunta ka sa lupa, hindi sa langit. Okay? Galing na tayo dun eh. Kaya nga tayo binaba dito para yung kingdom niya ay mapunta dito. ba? Diba? Sabi nga ni Jesus Christ, manalangin kayo ng ganito. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thy kingdom come, saan? Dito sa lupa. Yun ang ipanalangin nyo lagi sa Diyos. Okay? Yung kaharian niya na mapunta dito. Kaya ang Biblia magkakarugtong po yan. Kapag pinagdugtong-dugtong nyo, maiintindihan nyo. Ah, ito original plan ng Diyos. Dahil... Kaya sinabi ng Diyos na mga adulterous at wicked generation lang ang naghahangal ng milagro. Kasi yung miracles na yan, destroy the principles of management na tinuturo niya. Sisirain yung prinsipyo na yon ng pagmamanage. Dahil maghihintay lang ang tao ng miracles. Kaya miracles daw ay for lazy people. Kagaya ng uh, mga sugal nga na yan. 
it cancels work. Hindi ka na magtatrabaho, tataya ka na lang tataya. Or kung magtatrabaho ka man, baka yung sahod mo mapupunta lang doon sa pagpapataya. Dahil aasa kang tatama ka. Palagi. Gambling makes you lazy. Okay? It's like gaining without work efforts. Ano pa yung mga gambling, bagong gambling forms ngayon na kala mo hindi gambling pero gambling siya. Eh, ayan yung mga Bitcoin, Bitcoin, networking. Hindi pa nga may pagmalaki ng gobyerno yan, Bitcoin eh. Okay? <laughs> That's a form of sugal din yan. Sang araw magugulat ka na lang, wala na. Pati pera mo, pati investment mo, wala na dyan. And these are contrary to God's instruction. They are ungodly. Wala yan sa instruction ng Diyos. Pag wala doon sa instruction ng Diyos, they are called ungodly. Management is God's principle na hindi na ituturo sa iyo kung until now ay struggling ka sa finances mo, everything, mga bayaran mo sa bahay. Hindi na tuturo sa iyan kung ikaw ay struggling pa rin sa lahat ng pangangailangan mo. Up to now. Management. That's God's principle. Anong ibig sabihin ng management? Management means the effective, efficient, correct, and timely use of another person's property and resources for the purpose of which they are delegated with a view to producing the expected added value back to the person who owns it. Sa Tagalog, ito daw yung tinatawag na effective, efficient, correct, and timely use. Eh, ano ba Tagalog na ito? Alam niyo na ito, naiintindihan niyo na ito, di ba? Nararamdaman niyo. Ah, naiintindihan ko yan, Papa Angelo. <laughs> efficient, correct, at nasa tamang paggamit or timely use of another person's property and resources for the purpose of which they are de- delegated with a view to produce producing expected added value back to the person. Kaya itong earth, lahat ng resources na nandito, meron tayong power to dominate them. Pag-aari ng Diyos yan, hindi natin pag-aari. It is for us to enjoy. Dapat bibigyan natin to ng dagdag na value. That's one way of giving light to our lives, yung ating yung pag-aani ng ating buhay. Through dominating earth resources, dinelegate sa atin ng Diyos yan. Yan ang binili ng Diyos kay Adan. Genesis chapter 2 verse 15. Importante na naiintindihan natin to dahil ito ang mga keys, mga susi. Uh, for example, may trabaho ka, uh, masukan ka, hindi mo pag-aari yung mga materyales sa kumpanya, mga computers, kahit mga paper clips dyan, hindi mo pag-aari yan. Yung mga papel, hindi mo pag-aari yan. At ikaw ay hinair ng kumpanya para i-manage yung resources na yan, yung kanila mga binabayaran, ginagastos na company resources and materials. You are supposed to add value to those equipment, materials ng company. Iingatan mo, patatagalin mo, titipirin mo. Dapat ganun ang mindset mo dahil hindi mo pag-aari yan. Kailangan mong mahalin na parang sa iyo. Kahit hindi sa iyo. Kailangan mo siyang mahalin. Eh, pag in- So, uwi mo paper clips dyan isa-isa, eh, problema yan. Okay? <laughs> o may assignment yung anak mo, tapos kukuha ka ng mga band paper dyan sa opisina, problema yan. <laughs> okay? Isang araw, baka, baka 10 years mo nang ginagawa yan sa opisina, eh, naubos na yung budget ng opisina sa pagbili ng papel, isang araw magta- magsasarado yan. Okay? <laughs> okay? Kaya... You are expected as an employee to manage your job well. Okay? God is upset on lazy people. So, totoo lang. Okay? Kapag 
bad manager ka, tatamad-tamad ka, hindi mo alam yung ganyang prinsipyo, hindi, kung alam mo man, hindi mo ginagamit, hindi mo ina-apply, magagalit sa'yo yung Diyos. Okay? <laughs> paano ka bibigyan ng Diyos ng mas marami kung sa maliit pa lang, eh hindi mo alam kung paano i-manage? Okay? Magkano na yung pinakamahalagang amount na nahawakan mo sa buhay? Kung nakahawak ka man ng 100,000, tapos sa isang linggo, ubus ka agad, e asahan mo, hindi ka niya bibigyan uli. Huwag ka magpipray ng bigyan ka ng 200,000. Yung 100,000 nga, hindi mo mamanage eh. Ilang araw lang, ubus na eh. God will never give you more if you fail to manage ko anong meron ka. Okay? Ano pa ang ibang prinsipyo yung tinuturo ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik, Papa Angelo, The Life Mentor. Gusto nyo bang makilala ang inyong business? Kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Babalik po si Papa Angelo, the life mentor. Now, pinag-uusapan natin kanina kung uh, paano kapag titiwalaan ng Diyos. Kung sa maliit na halaga lang, eh hindi mo na kayang i-manage ng maayos. Oo, hindi ko lang opinion yan. Ito, babasahin ko sa inyo ha. Luke chapter... Luke chapter 16, verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. No, mag-umpisa ka sa maliit na dishonest, isang paperclip, isang ball pen, iuwi mo, eh, dadami yan. <laughs> okay? <laughs> baka, magitin, baka magkano ka pa ng tindahan yan sa bahay mo eh. Madagdag doon sa sari-sari storm mo. Okay? You will never, never, never gain richness for doing that. Okay? This is Jesus talking. So, if you have not been trustworthy, verse 11, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Okay? Kung hindi ka trustworthy daw sa paghawak ng worldly wealth, mga yaman sa mundong ito, sino ang magkitawala sa iyo na humawak ng totoong yaman? Verse 12, And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Okay? <laughs> Paano ka bibigyan ng Diyos 
ng sarili mong pag-aari kung yung pag-aari ng iba na tinalaga sa iyo para pag-ingatan, hindi mo kayang pag-ingatan. Okay? Ganun po 'yun. Ito mga prinsipyo ng Diyos na kailangan nating naiintindihan. Sabi pa niya, oh, The children of this world are more wiser than the children of light. Okay? So verse 8 yun. Verse 8, sabi dito, The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves so that when it is gone, you will be welcome into eternal dwellings. Ang verses, alam nyo ang sabi dito, sa ibang translation ng Bible, itong Luke chapter 16 verse 8, ang sabi ni Jesus Christ, The children of this world are wiser than the children of the light. Sino yung children of this world? Ito yung mga hindi lang naniniwala sa kanya, na maganda ang buhay. Kasi alam nila, actually, ginagawa nila yung pagsisikap. Kaya na-attract na, na, nila yung resources. They know it kahit hindi nila nabasa. Kaya yung children of the light, sino yun? Ito yung mga naniniwala sa Diyos. Children of the light, yung liwanag. Di ba? Sabi ni Jesus, I am the light. <laughs> Mas wise pa daw yung children of the world eh. Kaya nga, Alam ni Jesus yung sitwasyon ng panahon na yun. Kaya kailangan niyang bumaba at tulungan yung mga believers niya kung paano gaganda ang buhay. So, more than 2,000 years ago na yung lumipas. Simula nung dumating si Jesus at naisulat niyang kanyang mga sinabi. May nagbago ba? May nagbago ba? Sa sitwasyon ngayon. Yung mga wicked pa rin yung mayayaman eh. <laughs> o hindi naman lahat. O mo lahat eh, Papa Angelo. O alam ko. <laughs> Marami pa rin wicked na mayayaman na nai-enjoy ang yaman sa mundo. At sobrang dami pa rin ng children of the light na naghihirap. Kaya anong sabi niya? Yung sumunod na verse. Alam niyo kung anong sabi ng Diyos? Very interesting. Ang ganda. Sabi niya. I tell you, yung sa sumulod na verse, ha? verse 9. Sa ibang translation, sabi niya, puntahan nyo sila. Itong mga mayayaman na ito, maglingkod kayo sa kanila, magsilbi kayo sa kanila. At tingnan ninyo kung paano nila ginagawa yung, o paano, paano yung style nila, paano yung strategy nila. Para sila ay yumaman lalo. Because, pag nawala na yung yaman nila na yan, ikaw naman yung susunod na mag enjoy nung yaman na yan. Matatamasa mo rin yung tinatamasa nila. Paano mo gagawin yon? Paano sila magpatakbo ng negosyo? Ah, ang galing nila. Tinutupad nila yung sinasabi nila. Paano nila nagagawa ito? Ah, pinag-aralan nila. Ganon din pala yung dapat kong gawin. Kailangan magbasa ako na magbasa ng libro. Nakikita ko si boss, talaga pinag-aaralan niya. Ganon yung sinasabi ni Jesus na dapat mong gawin. Kaya pupuntahan mo sila, hindi para nakawan, kundi <laughs> para tingnan, panoorin, pag-arali, pag-aralan, kung paano nila nai-enjoy ang buhay. Yun yung sinasabi niya sa verse 9 na to. Look chapter 16. Okay? <laughs> Kaya tandaan niyo mga kaibigan. God will never give you a business. Job mo na yung ibibigay niya sa iyo. Job mo na yung bibigyan niya ng chance sa iyo para obserbahan ka niya kung paano mo i-manage yung resources ng iba. Bago kanya bigyan ng nararapat na negosyo para sa iyo. Kaya kung may mga matatandang empleyado na diyan na umaabot na sa retirement age, empleyado pa rin. There's something wrong. 
dapat pagdating ng crisis period niya, dapat humihiwalay na yan eh. Nagninegosyo na siya mag-isa eh. So, kaya marami kang matatagpuan na makikilalang matatandang empleyado na puro regrets yung sinasabi. Puro puro pagsisisi yung maririnig mo. Oo, papano? Ano yung sinasabi nila? Tagal-tagal ko na dito eh. Hindi man lang ako pinopromote dito. Hindi man lang na-appreciate ni boss lahat ng ginagawa ko. <laughs> okay. Yan yung attitude na parang ibon na hindi makawala sa hawla. A bird trapped in a cage. Ang tawag dyan. Okay? Kaya, hindi pa siya nagkakaroon ng negosyo. Tumanda na siya dun sa kumpanya. Kasi, hindi niya alam kung paano i-manage. Hindi siya naging effective manager sa kanyang kumpanya. Kaya, hintay na lang niya mag-retire siya. Now, in closing, may sikreto pang binigay ang Panginoong Heso Kristo para matutunan natin ang pagmamanage talaga ng ating mga resources. At sinabi niya, tinawag niya itong keys, susi, no? Sabi niya sa kanya mga apostol, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Kung ano man ang itali mo, o ano man ang isusi mo sa lupa, ay siyang sususian sa langit. Ano man ang buksan mo sa lupa, ay bubuksan din sa langit. So ito yung mga keys, susi. Parang, parang uh, ano kasi yan eh, yung pinigyan kita ng susi ng bahay ko, maraming susi, ng mansion ko, pero hindi mo na maalam kung saan gagamitin, kung saan pinto yun. Walang nakalagay na markings. At baka nga hindi pa yun yung susi ng bahay talaga eh. <laughs> okay? <laughs> so, iniwan ko sa'yo, pero hindi mo na maalam gagamit, gamitin. So, paano mo malalaman kung tama yung susi? Merong sikreto na sa mind mo lang makikita kapag sinabi ko sa'yo. Sa mind lang makikita. You have the key, pero the principles dapat alam mo. Okay? So this is what Jesus is telling telling us. Sa Luke, or sa John chapter 6 verse 12. John chapter 6 verse 12. Anong sabi dito? Ito yung moment na nagpakain ang Panginoong Heso Kristo ng liman libong tao. Sometime after this, verse 6, ah, uh, yeah, yeah, verse 1. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on the mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. Verse 5. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, Where shall we buy bread for these people to eat? He asked this only to test him, for he had already had in mind what he was going to do. <laughs> Oh, tinesting ni Jesus si Philip. Sabi niya, saan tayo bibili ng tirapay para ipakain sa mga taong ito? <laughs> tinanong daw niya yon, tinanong ni Jesus yun kay Philip para lang testingin siya. Kahit na alam na niya yung kanyang gagawin. Alam na ng Diyos yung kanyang gagawin. Ha? Ito ha. 7, verse 7. Philip answered him, It would take more than half a year's wages. <laughs> Kalating taon na sahod daw ang kailangan para ipakain, mapapakain yung liman libong tao na yan. To buy enough bread for each one to have a bite. Verse 8. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with five small barley loaves and two small fish. But how far will they go am- among so many? Limang tinapay lang, maliliit pa, tapos dalawang isda. Paano to mapapakain ang limang libong tao? Verse 10, Jesus said, Have the people sit down? There was plenty of grass in that place. 
And they sat down, about 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. So, napakain yung limang libong tao. Okay? Nagpasalamat sa si Diyos at dinistribute. At gustong gusto ng mga ng Christianity to, ng mga religions to. Oh, Jesus did a miracle. Yes. Nagpakain ng laman libo. He is truly the Son of God. Okay? Pero, hindi na ituturo sa atin yung sumunod na ginawa ng Panginoon dito. Alam nyo kung sumunod na ginawa niya? Very interesting. Hindi na to na to. Nilalampasan na to. Okay, ang sabi niya. Verse 12. When they had all had enough to eat, He said to his disciples, Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. Verse 13, So they gathered them and filled twelve baskets with the pieces of the five barley loaves left over by those who had eaten. Pinahakot lahat ni Jesus yung mga natira. Pinalagay pa doon sa mga basket, yung twelve basket. Yung mga siguro sobrang busog, may naiiwang kalahate, may naiiwang uh, isang kagat lang. Pinahakot lahat ng Panginoon yun. Imagine mo. Pag nagtitipid ba kayo, hindi ba to epektibo? Hindi ba ito nakakatulong sa buhay ninyo? Hindi nakakatulong sa buhay natin? Pag nagtipid kayo, yung pag nagsasain kayo ng bigas, yung eksakto lang kung ilan yung kakain at walang matatapon, walang mapapanis. Kung may matira man, maraming kanin, yung maisasangag bukas at makakain pa. Ah, di ba malaking tulong yun? Na imbis na bibili ka pa ng panibagong uh, bigas para isaing sa umaga, eh meron kang bigas na natira kagabi, may kanin ka natira kagabi, tapos hindi ka na magdadagdag pa ng uh, gastos sa gas o sa mantika o whatever. Yan yung prinsipyong dapat nating ginagawa sa buhay natin. Pag titipid sa anumang bagay na meron tayo. Kaya, mga kaibigan, alam nyo, kulang talaga ang isang oras na ito para pag-usapan natin lahat ng prinsipyong magaganda, mauhusay, sikreto na binigay ni Jesus sa atin para tayo ay mabuhay ng maayos, matiwasay, masagana sa lupang ito. Marami. Kailangan nating isabuhay. That's the main instruction na binigay niya. Kung mahal mo ako, sabi niya, Keep my commandments. And not only commandments. Pag sinabing commandments, lahat yan, kasama ang principles, sundin mo, gawin mo, and you will enjoy life to the fullest. And the very instruction nga na binigay niya, you want kingdom on earth to come? Seek ye first the kingdom of God and all these things. Uh, uh, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. And all these things shall be added unto you. Unahin mo muna ang alamin itong mga prinsipyo ng Diyos na to. Unahin mo muna lahat ng mga righteousness na tinuro niya, na binigay niya. At lahat ng gusto mo sa buhay, anuman ang gusto mo sa buhay, yan ay automatically be added unto you. Kaya alam mo kung sino yung mga nag enjoy sa mga luxury cruise, yung sumasakay sa mga cruise ship na umiikot sa iba't ibang mundo, ayun yung mga taong ini-enjoy na lang yung kanilang yaman. Sila yung taong nung kabataan nila ay hindi sila nagsaya ng oras. At talagang they maximize, they manage all their resources well during nung panahon na malakas pa sila. Kaya, Nung mag-retire na sila, 
ini-enjoy na lang nila ang buhay. Yun yung sinasabi ng Diyos na all these things shall be added unto you. Kaya kapag inuna mo ang pleasure, tapos wala ka pa naman savings, <laughs> gastos ka lang gastos, nag-world tour ka na, wala ka pang magandang negosyo, empleyado ka pala, nag-world tour ka na, nauna na yung pleasure, eh malamang baligtad mangyayari sa'yo. Senior ka na, nagtatalbao ka pa rin. <laughs> okay. <laughs> oh, something ain't right kapag ganun ang naging future mo. <laughs> Di ba? Oh. Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness and all these things shall be added unto you. Yun po ang kahulugan niya. Unawain po natin mabuti, tuklasin natin kung ano mga kaya natin gawin. Let's not waste time. Mag-ipon tayo, magtipid tayo, at magtagal man itong pandemic, masundan man ang pandemic, hindi natin kontrol yan, no? Umiiyak na yung kapitbahay mo, ikaw ay nakangiti pa rin. Because you have enough resources. Because naging wise ka kesa sa kanila na nag ka. Because you know the principles of God, of Jesus Christ. Yan lang po ang aking basishare ngayong araw na to. Sana marami kayo natutunan. Sana sa pagsubaybay, sa pagsubaybay ninyo ng ating programa, eh, nagkakaroon po tayo ng, ng uh, bagong mindset. Kalimutan natin yung mga dati natin natutunan. Kung hindi pa natin nagawa ito, eh, subukan naman natin. Dahil ito ay effective. Napatunayan ko na. At in five years' time, dati rin ako nag-struggle, dati rin ako hirap-nirap sa buhay. In five years' time, naramdaman ko. Actually, four years' time nga lang yun. On the fourth year ng aking pagsisikap, lumabas dahan-dahan yung aking harvest. Tandaan natin, kung wala kang tinanin, wala kang aanihin balang araw. Mga kaibigan, this is Papa Angelo na nagsasabing kapag may tamang guide tayo, may tamang desisyon tayo magagawa sa ating buhay, at tamang desisyon na gawa natin, tamang klase ng buhay ang ating tatamasahin. Maraming pong salamat muli sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, maraming pong salamat in behalf of Leader News Philippines. Mabuhay po tayo lahat. Bye-bye!